let us talk about the new reading today. India and Uncertain Glory, Chapter 2 and 3. John Rees and Amrit is in Britain. In this part, I mean, although uh, in the initial part of the chapter, they have talked about uh, the past growth, fast growth in the recent years also, and the Hindu growth rate and all. And then they started questioning the growth. Right. So here in this part, we'll talk about growth of what? What has grown? So you can't just look at only the figures of GDP rising or GDP growth there. But are the other things also growing alongside? That is the question they want to ask. So they started by telling this that if you look at the middle class right now, the growth of middle, the incomes of the middle class, they have increased undoubtedly, right? Um, but uh, if you look at the lower middle class and if you look at uh, the lower strata of the society, for example, domestic worker, rickshaw puller, etc. For these groups, the growth has not translated into uh, high incomes for them, in a way, right? Or whatever the change has been uh, there, that change is very, very slow. That is what they are trying to answer. And then they illustrate this, right? Then they, then they illustrate this. So I'll write a few points. For underprivileged groups, for underprivileged groups, right, the reform period. was not exciting. So wo bar bar aise kahenge ki pichle 20 saalon mein pichle 20 saalon mein so this book was written sometime in 2012 and uh, approximately 20 years have passed after 1991 reforms and uh, at the time when the book was written and then they say this that for some uh, groups like for example for the for the top income earners and the middle income groups I mean, the reforms have brought with them uh, quite an increase in their income. But for the underprivileged group, the reform period was not exciting. right? And then they gave certain uh, examples. What is an evidence for all this? They say that if you look at the period between 1993-94 to 2009 -10, and uh, if you look at the per capita, average per capita expenditure in rural areas, so between these years, they were growing. Uh, they were growing by around just one percent per annum. And uh, for the urban areas, for the urban areas, also, I mean, it was not much, just 2% per annum. Just 2% per annum. And the, the source is the NS, NSS data. NSS data. This is the average. And if you look at the poor households, this is even lower than this. This is the average. The poorer people's per capita expenditure in rural areas. If you look at the poor households, it will be more than that. So, growth of per capita expenditure. Of poorer households. Hmm. No. Or poor households. Of poor households. Hmm. 
has even been lower than this. वो कहते हैं ये इसलिए भी लोअर है कि इन इक्वालिटी बढ़ गई इनक्वालिटी ऑल्सो हैज इंक्रीज ओवर द टाइम एक तो वो यह कहते हैं एक एविडेंस तो इस बात का कि अंडर प्रिविलेज ग्रुप्स के लिए रिफॉर्म पीरियड इसलिए एक्साइटिंग नहीं था आप उनकी पर कैपिटा एक्सपेंडिचर पर ग्रुप देख लीजिए वो ही नहीं है का तो वो कहां से उनके लिए एक्साइटिंग होगा दूसरा वो ये कहते हैं कि जो रियल वेजेस थी एग्रीकल्चरल सेक्टर में उनका उसका स्लो डाउन होगा स्लो डाउन of real wages in agricultural sector slow down of real wages in agricultural sector thank you wo ye kehte hain ki agar aap post reform period ko dekhein pehle to aap 1980s mein dekh le फिर आप 1990s में देख लें फिर आप अर्ली 2000 में देख लें तो ग्रोथ ऑफ रियल एग्रीकल्चरल वेजेस देर वॉज अ स्लो डाउन बिकॉज दे वर ग्रोइंग बाय अराउंड 5% पर एन इन 1980s। एटीज दिस वेंट डाउन टू अराउंड 2% पर एन Uh, by 1990s and almost virtually zero in the early 2000 and they said this that the agri the growth in agricultural real wages have increased only after this uh, manrega has come right so growth has picked up growth in real wage in agriculture picked up only after national rural employment guarantee act only after national rural employment guarantee act उसके बाद वो ये कहते हैं अब ये अंडर प्रिविलेज सेक्टर में आपने देखा कि उनकी एक तो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ग्रो नहीं करा रियल वेजेस एग्रीकल्चरल सेक्टर में स्लो uh, डाउन कर गई दूसरा एविडेंस वो ये भी देते हैं रियल वेजेस से ही रिलेटेड कि जो थोड़ी बहुत रियल वेज की जो ग्रोथ हुई भी इन अंडर प्रिविलेज सेक्शन में जो 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 कैजुअल uh, वर्कर्स थे और जो अनस्किल्ड वर्कर्स थे वो बहुत बहुत स्लो थी देर वॉज अ वेरी स्लो ग्रोथ ऑफ रियल वेजेस फॉर द कैजुअल वर्कर्स एंड द अनस्किल्ड वर्कर्स ये तीसरा एविडेंस दिया उन्होंने ग्रोथ ऑफ रियल वेजेस has been relatively slow for casual or unskilled workers वही कहते हैं कि अगर आप ग्रोथ इन रियल वेजेस देखें चाइना की और उसको इंडिया के साथ कंपेयर करें इन दी फर्स्ट डेकेड ऑफ दिस सेंचुरी तो आप ये पाएंगे कि चाइना में जो ग्रोथ इन रियल वेजेस थी वो 12 परसेंट पर एन से ग्रो कर रही थी और इंडिया में वॉज इट वॉज ग्रोइंग एट अराउंड जस्ट टू परसेंट पर एन और टू पॉइंट पर एन 
something something around 2.5 percent per annum now we is baat ka question rakhte hain ke, ke chinese official estimates कितना ज्यादा विश्वास कर सकते हैं नहीं पता बट फिर भी इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि चाइना में जो रियल वेज का ग्रोथ था वो कहीं ज्यादा था एज कम्पेयर टू जो इंडिया में रियल वेज का ग्रोथ था एंड वेजेस कम ग्रो कर रही थी तो डेफिनेटली जो शेयर ऑफ वेजेस इन वैल्यू एडिड था वो भी कम हो रहा था शेयर ऑफ वेजेस इन वैल्यू एडेड डिक्लाइन ओवर सो ये डिफरेंट एविडेंस वो दे रहे हैं कि आप सिर्फ जीडीपी के ग्रोथ के नंबर्स को नहीं देख सकते ग्रोथ हुई कहा जिन चीजों में ग्रोथ होती अगर आप उन उस अंडर प्रिवलेज सेक्शन को भी ग्रो करने में कामयाब होते तो हम मान सकते थे कि हाँ जी ग्रोथ हुई फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है जरा पॉवर्टी के एस्टिमेट्स को भी देख ही लेते हैं बहुत सारी ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टिमेट्स आते हैं और जो आप ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टिमेट्स को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि 1993-94 में जो हेड काउंट रेशियो था वो दैट वाज अराउंड 50 परसेंट और वो गिर के अराउंड थर्टी तक रह गया टू तो अगर आप हेडकाउंट रेशियो में देखें तो हेडकाउंट रेशियो में तो फॉल हुआ है लेकिन ऐसे पॉवर्टी में फॉल नहीं हुआ उसका रीजन भी देते हैं वो लेट मी जस्ट राइट वन पॉइंट ऑल दो हेडकाउंट रेशियो हैज डिक्रीज not poverty but not poverty right so kehte hain aap dekhiye to aap aap ye payenge ki head count ratio of the rural poverty of rural poverty theek hai 1993 94 mein Or 2009-10, this was around 50 percent. This was around 34 percent. Right. Huh. If poverty is reduced, then is poverty with expenditure bigger? Have you seen it yet? कि पर कैपिटल एक्सपेंडिचर में की तो ग्रोथ हुई नहीं रूरल एरियाज में क्या फिर इतनी ज्यादा नहीं हुई है ये तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लगता है पॉवर्टी डिक्लाइन में वो ये कहते हैं कि यहाँ पे एक समथिंग विच इज कॉल्ड डेंसिटी इफेक्ट काम कर रहा है यहाँ पे देर इज समिंग विच इज कॉल्ड डेंसिटी इफेक्ट विच इज वर्क विच इज वर्किंग डेंसिटी इफेक्ट का मतलब है कि मान लीजिए एक ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन है उसके नीचे बस थोड़ा सा हल्का सा ही उसके नीचे बहुत सारे लोग हैं और आपने पॉवर्टी लाइन को बहुत और नीचे कर दिया तो फिर वो सारे के सारे लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ गए तो उसका मतलब है वो पुअर नहीं है ऑफिशियली सो लेकिन डेंसिटी इफेक्ट की प्रेजेंस ही अपने आप में बताती है कि पॉवर्टी के ऊपर ज्यादा काम नहीं हुआ है आप ये बात समझ रहे हैं ना मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि बत्तीस रुपए महीना कमाने वाला रूरल एरियाज में पुअर नहीं है और जस्ट बत्तीस रुपए बत्तीस रुपए से कम पे बहुत सारे लोग अब मैंने वो पॉवर्टी लाइन कम कर दी तीस कर दिया कुछ भी राइट और उससे बहुत सारे लोग उसके ऊपर आ गए तो इसका मतलब है कि आ, उनके लिविंग स्टैंडर्ड में कोई चेंज नहीं हुआ आप सिर्फ पॉवर्टी लाइन को ऊपर नीचे कर रहे हैं डेंसिटी इफेक्ट का होना ही अपने आप में कहता है कि जो ओवरऑल पॉवर्टी लाइन है वो बहुत ज्यादा लो है ओवरऑल पॉवर्टी लाइन है वह बहुत ज्यादा लो है राइट तो थोड़ा सा भी अगर आप पर कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाते हैं 
तो आप पॉवर्टी के ऊपर आ जाते हैं राइट फॉर एग्जाम्पल मैं मैं ये कहने की चेष्टा कर रहा हूँ कि हमने ये कहा कि थर्टी टू रुपीज की रूरल एरिया में पॉवर्टी लाइन है मान लेते हैं और किसी एक हाउस में बहुत सारे लोग बस थर्टी टू रुपीज महीना ही खर्च कर पा रहे हैं और उन्होंने हल्का सा ज्यादा कर दिया खर्च तो हम कहेंगे आपने तो ज्यादा कर दिया खर्च तो आप तो पुअर नहीं है सो बट दिस इज नॉट द वे राइट दैट्स दैट्स नॉट द वे द प्रेजेंस इट सेल्फ टेल्स द प्रेजेंस ऑफ डेंसिटी इफेक्ट इट सेल्फ टेल्स दैट मच हैज टू बी डन अबाउट द पॉवर्टी मच हैज टू बी डन अबाउट द पॉवर्टी दूसरी चीज ये कि ऐसा हो क्यों रहा है क्यों वेजेस और पॉवर्टी नहीं रिड्यूस हो पाई जबकि ग्रोथ भी हो गया जीडीपी में तो ग्रोथ हुआ और एटलीस्ट इन फ्रॉम 2003 4 टू टू थाउजेंड तो हुआ जीडीपी में तो दैट वाज अ गोल्डन एरा ऑफ ग्रोथ हम ये पिछली भी रीडिंग्स में और रिकॉर्डिंग्स में देख चुके हैं इस बात को तो वो ये कहते हैं कि ये जो ग्रोथ हुई भी उसने एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट करी उसने और क्योंकि एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुई है तो जो ग्रोथ हुई वो ग्रोथ जॉब्स की इंक्रीज के बिना हो गई दैट इज कॉल्ड जॉबलेस ग्रोथ दैट इज कॉल्ड जॉबलेस ग्रोथ सो एक लाइन लिखेंगे बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया led to a little increase in wages and incomes of the poor right एंड ये हुआ इसलिए बिकॉज जो प्रोसेस था ग्रोथ का दैट वॉज दैट हैज फेल्ड टू जेनरेट द एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट ऑपरचुनिटीज failure to generate adequate employment opportunities right uske baad wo kehte hain ki hamari country mein aur fir wo aur reason dete hain ki kyun under privileged section ke liye jo growth thi wo exciting nahi thi mainly jo bhi growth hui hai wo wo services ke sector mein hui hai services ke sector mein bhi un services ke andar hui hai jahan ki un un logo ki wages badi hain jo ki skilled the what about those unskilled people Many these poor people were unskilled. उनकी वेजेस में कोई इजाफा नहीं हुआ ये बोला गया है उन्होंने राइट और फिर वो ये भी कहते हैं कि चाइना और इंडिया की ग्रोथ रेट को आप ग्रोथ को ग्रोथ के प्रोसेस को आप कंपेयर करें तो आप ये पाएंगे कि चाइना पहले चाइना ने पहले एग्रीकल्चर को डेवलप करा फिर वह मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप करा और अब वो जाके सर्विसेस को डेवेलप कर रहा है इंडिया में हुआ क्या है कि हमने ये प्रोसेस एग्रीकल्चर से सीधे सर्विसेस पे ले गए सर्विसेज डेवलप होना चालू हो गई बिफोर इवन मैन्युफैक्चरिंग बीइंग डेवलप बिफोर इवन मैन्युफैक्चरिंग बीइंग डेवलप इट वाज मेनली सर्विसेज लेट प्रो इट वाज मेनली अ सर्विसेज लेट प्रो और सर्विसेज लेट ग्रोथ में भी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि उन लोगों की स्किल उन लोगों की वेजेस बढ़ रही थी जो कि स्किल्ड थे नॉट दी अनस्किल्ड पीपल मेनली
wages of skilled workers. और उसके साथ साथ इनक्वालिटी और बढ़ गई राइट और इनफॉर्मल सेक्टर और जो अनस्किल्ड वर्कर्स का जो सेक्टर है उनके अंदर कोई ग्रोथ नहीं हुआ दैट वाज नॉट द एक लाइन हम लिखेंगे इनफॉर्मल सेक्टर wages and productivity they remain low wages and productivity they remain low right to abhi payenge ki ha growth to hua hai lekin growth ke sath sath jo cheeze honi chahiye thi vah nahi living standards puri society ke nahi bade jo health ki security thi jo literacy hai जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज थी जो जो चाइल्ड अंडर अंडर नरिशमेंट की जो प्रॉब्लम्स थी वो नहीं सॉल्व हो पाई ग्रोथ तो हुआ जीडीपी ग्रोथ तो हुआ लेकिन उसके साथ साथ जो और डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स थे वह नहीं प्रोग्रेस कर पाए राइट सो इज राइट a sharp dissonance between india's performance measured in terms of incomes on the one hand and progress of living standards on the other right ek example dete hain wo wo batate hain ki hona kya chahiye tha aur hua kya growth hui hai lekin uske sath sath अंडर नरिशमेंट माल न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशन जो है वह कम होनी चाहिए थी न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स जो है वो बढ़ने चाहिए थे वो सही दिखने चाहिए थे सो so, वो कहते हैं कि जो न्यूट्रिएंट इंटेक्स है calorie protein micronutrients um have decreased like we kehte hain ki reasons clear nahi hai lekin fir bhi i mean ya fir bahut slowly grow kare hain fir wo kehte hain ki um no improvement in children's weight
between 1998-99. And 2005-06, right. Incidence of anemia also has increased. That period. Iske liye, um, they have used the data of National Family Health Survey. Right? So these are some of the reasons why they think that growth to get in, but growth is not going to grow. They have not had. So they are questioning the growth. Huh? Whatever growth has happened, they are trying to question that growth. So this is uh, what I wanted to do in this class. We'll take the discussion further in the next one. Thank you, Vita.